అత్యంత అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన మిసైల్స్ శక్తివంతమైన అణుబాంబులు పవర్ఫుల్ తుపాకులు మెషిన్ గన్లు యుద్ధ ట్యాంకర్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆయా దేశాలకు చెందిన ఆర్మీ వాడుతున్న ఆయుధాలు అయితే ఒకప్పుడు అంటే కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగంలో ఉన్న ఆయుధాలు వేరే బాణాలు బరిసెలు కత్తులు వంటివి ఉండేవి ఇవి కాక గుర్రాలు రథాలు ఏనుగులపై వచ్చి సైనికులు యుద్ధం చేసేవారు అయితే ఆయా యుగాల్లో జరిగిన రామ రావణ యుద్ధం మహాభారత యుద్ధం వంటి పురాణ ఇతిహాసాలకు చెందిన యుద్ధాల్లోనూ అణుబాంబులు ఉండేవట ఆ కాలంలోనే వాటిని ప్రయోగించినట్లు పలు పురాణ గాథల ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది సూర్యుని శక్తి ఎంతో తెలుసు కదా అంతకు పదివేల రెట్ల శక్తి కలిగిన ఓ కాంతి ప్రజలందరినీ బూడిదలా మార్చేసింది మట్టితో చేసిన ఓ పాత్రలో రాగి ఇనుము జింక్ వంటి లోహాలకు చెందిన రేకులను నిర్దిష్టమైన క్రమంలో పెట్టి అందులో మిత్ర క్యాథోడ్ యానోడ్లను అమర్చి నీరు ప్రసరింపచేస్తే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ వెలువడతాయి ఇది మేము ఊహించి చెప్పింది కాదు వీటి గురించి పురాణాల్లోనే ఉంది వాటి బేస్గా తీసుకుంటే కనుక ఇప్పటి అణుబాంబు అనే అర్థం వస్తుంది అంటే పురాణ కాలంలోనూ అణుబాంబులు ఉన్నాయనడానికి ఇదే నిదర్శనమని పలువురు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు ఇవే కాకుండా ఒకప్పుడు రామాయణంలో రాముడు లక్ష్మణుడు భారతంలో అర్జునుడు వంటి వారు వేసిన నారాయణాస్త్రం పాశుపతాస్త్రం పర్జన్యాస్త్రం అగ్నియాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం వంటివి కూడా ఈ యుగానికే చెందిన పలు బాంబులనే అర్థాలు వస్తాయి ప్రధానంగా బ్రహ్మాస్త్రం పాశుపతాస్త్రం వంటి అస్త్రాలు మిక్కిలి శక్తివంతమైనవి కావడం చేత అప్పట్లో వాటిని ఇప్పటి అణుబాంబుల్లా ఉపయోగించారట ఎందుకంటే అవి విడుదల చేసే శక్తి అంతలా ఉంటుందట దీన్ని బట్టి చూస్తే పురాణ కాలంలోనూ అణుబాంబులు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చని పలువురు పండితులు కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి